耶，我们进来的 T3 了。Happy Happy Holiday Holiday， 过年之王，我们要去日本。大阪。耶，上飞机了。我们坐的是七八七的飞机哦。See you in Japan. 现在是这边的时间，八点五十六分，比新加坡快一个小时。我们要去跟另外两个朋友会合。拜拜 ，Thank you。我们做一个 train 去哪里啊？两个 stop 去 arrival。来给我们的 baggage 了。所以现在来日本呢？到了 Apple Four 还要填啊、uh, Arrival Card， 你可以 online 填，也是可以在这边填 Paper Form。然后 before clear custom 呢，你还要填一个 custom decoration form。就这两个是一定要填的 form。兴奋吗 ？Excited！Holiday 正式开始了，我们在日本的土上了。OK， 现在我们要找那个 Food Street 在哪里？因为我们的朋友在 Food Street 等着我们。我们要去给他们 surprise， 阿西阿门啊，小声，我看小声，我看小声了，我，这是我的 friend 生耶，我们现在在 Osaka Kansai 的 rail station 等着我们的 Haruka train， 我们坐的是这个 Hello Kitty 造型的 Haruka train， 还到时候超兴奋的。刚下迪诺机，然后要换西诺苏机，米多米多米多苏机的那个啥回来，坐四站到我们要去的酒店。第一站来 Seven Eleven 买点 Quick Bite， 然后我们现在出来找我们的午餐了。好热 ，Very the hot 啊，好热。你脚下我们都戴帽子。走了十五分钟过后，我们终于到了北极星。我们现在蹲在路边等吃。我们开房了。我们现在走走来，这是多东布里社区吧？多东布里这一区就是游客比较集中的这一区，要去药店买防晒，因为很晒，现在应该有三十五度吧。吃了午餐过后，我们就回酒店 check in 了。W Hotel 应该在很多人的人生清单里面吧。奢华且张扬的装潢，机智但同时松弛的氛围，总吸引了好多旅客来入住。我第一次住 W， 我们这次住在 W Osaka， 刚好是四个人分成两个房间，刚好可以看看两种不同的房型。有自动开的窗帘。第一间是 Park 和 CK 的房间。位于走道的尽头，房间是呈狭长型的，而我和生的房间刚好在中间，所以格局偏四方。落地窗前有一个吧台，有配送饮用水，吧台也很齐全，还有 Nespresso 的咖啡机，有咖啡机就有咖啡胶囊啦。往下翻还有各种不同的茶包，冰箱里的水也有足够多的选择，不过需要付费的哦。我觉得房里的衣橱超级有看点。里面竟然是那么色彩斑斓的壁纸，抽屉里还附有 Yogata， 算是日本酒店里的必备单品吧。来看看浴室的部分
，抽屉里也配了各式各样的洗漱用品。到称重机、吹风筒都准备了，当然少不了一个大大的浴缸。浴室里面有花洒，里面也有基本的淋浴用品。他们家是使用的 Vines 的陌陌系列的哦。日本的马桶就不用说了，一定是免治马桶啦，连上个厕所都能感受到日本的先进科技哦。我们来下四楼看看这里有什么东西。Can we just tour around this area? Oh, thanks. Wow. 有一个年轻的小帅哥带我们去参观。哦，其实蛮美的，他的镜。耶，我们出门了，终于。Hi Moon On， 我们来看看晚上的大阪。出发去找晚餐的节奏。对 ，Oh my God， 叫他们两个谁是是一个很难很高的任务。是错，是错，也是错。我们出了十八般武艺，他还还进个热舞，都跳不行。我们现在要来多顿布里吃晚餐，他就在那边。来吃这个，这个 dinner 的地方真的是有点难找啊，在二楼的，叫卢关山。走过来这边一个在二楼的一个居酒屋这样子，然后虽然那个 menu 呢是。日语我们有点看不懂，可是到最后我觉得我们可以叫出一桌的菜出来，真的是蛮佩服我们的。Do you understand？ <笑>我们真是太强了，我们真是克服语言障碍，在这里用 foreign language 来点菜。它这边的筷子，你看，它其实两边都一样，所以不用浪费时间在找这边这个头还是这个头哪个可以吃，两边都可以吃。所以你喝醉酒过后，你也不用担心你吃错。日本人的智慧，这这是什么？这是前菜。我好像每口都没待够，感觉，好补的感觉。这东西很补，因为每个蛋哦，那个加蛋。我们吃饱了，现在是当地时间的接近晚上十点，可是这边的人潮呢，还是这么的汹涌，这么的夸张。嗯、走着走着，我们就进来了这种玩扭蛋跟抓娃娃的店。很少，真的很少。本来那个会牵丝啊，会拉丝。那边有三三。Happy birthday to CK。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯三零三零三啊！三零三，还没三零三。耶，这边有两个三十三岁跟两个三十二岁。One more day for you 啊 ！One more day。哈？有。All right, good night。早安。现在是这边的十点钟，<笑>我的朋友们都睡死了。
所以呢，我就决定呢，自己出来走走。要去哪里呢？就是要去拜拜啦！来到大阪呢，其中一个要去的地方呢，就是一个叫 Namba Yasaka Shrine 的地方。如果你来大阪呢，只能去一个寺庙拜拜呢，你就定一定要去这一个寺庙啦。为什么呢？到了跟你们讲，坐地铁两站就到了。刚出站啦，就是这个叫盖国古座大国丁站，可以往那边走。我们要走到咯，那个神社就在前面。嗯、我们来到了这个神庙，叫 Namba Yasaka Shrine。基本上这个。神庙的覆盖的范围其实没有很大，可能你要真正走的话，一两分钟就走得完了。可是为什么它这么出名呢？首先是有后面这个狮头造型的一个舞台这样子。虽然呢，这边的建筑呢基本上都是在二战后重建的，因为二战的时候好像炸毁了很多地方。可是呢，在大阪呢，这这个算是数一数二比较出名的神社。这个狮子头的造型呢，就是。啊，据说呢是可以把你的厄运，或者是你的啊不好的运气啊、霉运啊，全部给它斥走，然后呢你来这里拜拜，就祈求一个更好的前程、更好的运这样子。然后听说这个寺院的周围呢都是种了那个樱花的，所以如果你在春天的来的时候呢，除了可以拜拜之外，你也可以赏樱这样子，所以在春天的时候，这里会更多的游客，更多的人。买到护神符了，应该是守护符吧。然后刚好有 Hello Kitty 的四个卡乐的 design， 所以我就买了。参拜神庙的方法很简单，首先呢就是准备一点零钱，啊，投香油钱，然后呢就做两个礼拜，然后呢就啊祭长两次，过后呢再深深的举一个躬，然后就完成啦。Oh my god， 是七色，好意思，我直接拍吧，你可以吃，你可以吃。我们在一个 Japanese 的烧的 fast food restaurant 叫拉高的，离我们酒店有只有 maybe 五分钟的路程。来这里解决午餐过后，我们就要出门喽。去哪里？去 Kyoto。Oh my god！ 午饭过后，我们就去搭 JR 火车，从大阪站搭去京都站了。不到两个小时的车程，我们就到了有千年古都之称的京都啦。京都是我们这次来日本的重点地点，这里有最好吃的。最好看的和最好玩的，下期就是我们三天两夜京都自由行的 vlog 啦，记得不要错过哦。如果你喜欢今天的视频，记得帮我点赞并关注 Mitch 米奇生活，带你发现生活的美好模样。